Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar, haftalik, Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda Davlat kotibi Mayk Pompeo bilan savol javob. Vatandoshlar vatan uchun mablag' yig'moqda. Iqtisod qay tomon yo'nalyapti? Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Vashingtondan Nabahor Imamova. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosat va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. Qo'shma Shtatlar koronavirus pandemiyasidan qanday chiqadi va qay tarzda, qachon ochiladi iqtisodiy va siyosiy jihatdan? Bu boradagi o'zgarishlarni, yangiliklarni saytimiz amerikaovozi.com, shuningdek, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda kuzatib boring. Biz shu kunlarda Aqsh davlat kotibi, bosh diplomati, tashqi ishlar vaziri Mayk Pompeo bilan telefon orqali savol-javob qilishga muvaffaq bo'ldik. Va unga bergan asosiy savolimiz Xitoyning Markaziy Osiyo ta'sir haqida bo'ldi va albatta mintaqada Amerika roli xususida. Xo'sh, har bir respublika Markaziy Osiyodagi Xitoyning pandemiyaga qarshi kurash tajribasiga tayanar ekan, uning maslahatini olar ekan, uning mutasaddilari va maslahatchilariga, mutaxassislariga quloq solar ekan, Amerika nima qila oladi, nima taklif qila oladi Markaziy Osiyoga? Qolaversa, Xitoy bilan birlashmoqdami? Aynan pandemiya oqibatlariga qarshi kurashda Pompeyoning javobi shu bo'ldiki, har bir respublika mintaqada Amerika bilan o'ziga xos hamkorlik va sheriklik tarixiga va tajribasiga ega va orada ishonch mustahkam dedi u. Qay davlat bilan bo'lmasin, xoh O'zbekiston, xoh Qirg'iziston, xoh Tojikiston, xoh Turkmaniston va xoh Qozog'iston. Shu paytgacha na Tojikiston va na Turkmanistonda biror bir kishi Koronavirusga chalingani rasman qayd etildi. Lekin Washington bu davlatlar bilan ham aloqada va ularga ham xuddi qo'shnilari singari tibbiy yordam yetkazayotganini bildirmoqda. Hozirgacha, ya'ni o'tgan bir oy ichida mana shu pandemiya avj olgan davrda Qo'shma Shtatlar millionlab dollarga teng tibbiy yordam ko'rsatganini bayon qildi va bu yordam davom etmoqda. AQSh ning har bir respublika poytaxtidagi elchixonasi qolaversa AQSh taraqqiyot agentligi orqali mana shu ko'mak berilmoqda va doimiy ravishda aloqadamiz dedi Pompeo. Xo'sh, Amerika nimasi bilan ajralib turadi? Pompeo dediki, Washington hamon xalqaro maydonda eng yirik insonparvar va insonparvarlik tashkilotlariga eng ko'p moliya ajratadigan davlat. To'g'ri, hozirda jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan aloqalar yaxshi emas, oqoy bu organga ishonmaydi va uning faoliyatini ko'rib chiqar, tekshirar ekan, unga atalgan moliyani boshqa tashkilotlarga uzatadi va mana shu tashkilotlar orqali dunyo ahliga yordam berishga harakat qiladi. Albatta, mana shu millionlab dollarning bir qismi Markaziy Osiyo uchun ham ko'zlangan, dedi Pompeo. Ya'ni Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga moliyaning to'xtatilishi Amerika tibbiy sohada sog'liqni saqlash sohasida endi kamroq yordam beradi tashqi dunyoga degani emas. Pompeo mana shunga ham urg'u berdi. Qolaversa, dedi u Qo'shma shtatlar demokratik sistema. Qo'shma shtatlarda fuqaro jamiyati bor. Qo'shma shtatlarning kuchli nohukumat tashkilotlari bor va mana shu tashkilotlar ham Markaziy Osiyo bo'ylab tobora faollashmoqda, shunga harakat qilmoqda va mana xususan islohotlar ketayotgan O'zbekistonda va biz bu tashkilotlarga yaqindan tayanamiz dedi. Bu albatta mintaqa uchun signal, chunki o'tgan yillarda mana shunday nohukumat tashkilotlar bilan 
aloqalar ayniqsa Qirg'iziston va Qozog'istonda sustlashgan, sovuqlashgan, uzoq yillar Amerika tashkilotlari O'zbekistonda ham ishlashga qiynalgan edi, lekin hozirda yangicha bir muloqot ketmoqda va astalik bilan bu tashkilotlar O'zbekistonga kiradi va o'z byurosini va vakolatxonasini ochmagan taqdirda ham O'zbekiston hukumati bilan, O'zbekistondagi faollar bilan, mutaxassislar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yaveradi deya bildirmoqda Amerika rasmiylari. Washington ilmi tadqiqotlar, tekshiruvlar, hamkorlikda vaksina va dori-darmon ustida izlanishlar, kasalxonalar orasida tajriba almashish, doktorlar tibbiy xodimlar uchun almashinu dasturlarini kengaytirish, bular borasida ham o'ylanmoqda va mintaqaning har bir hukumati bilan bu borada ham muloqot ketmoqda, dedi Pompeo. Amerika hukumati nazarida xususan prezident Trump va davlat kotibi Pompeo tahlilichi Xitoy dunyo ahlini koronavirus haqida aldagan, undan haqiqatni yashirgan, jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu davlatga tayanib xato qilgani hammaga ma'lum. Agar to'g'ri axborot berilganida, balki bugun millionlab insonlarning salomatligi xavf ostida qolmagan bo'lar edi, minglab odamlarning hayoti asrab qolingan bo'lar edi, dedi prezident Trump. Shu bois ham dedi davlat kotibi Pompeo, qo'shma shtatlar oshkoralik bobida namuna bo'ladi va azaldan Markaziy Osiyo shu bois ham Amerikaga o'zgacha ko'z bilan qaraydi. Ya'ni Amerika erkin tizim, oshkora ma'lumotlar beradi va orada ayrim masalalarda siyosiy ziddiyatlar, kelishmovchiliklar bo'lishiga qaramasdan Washington va Markaziy Osiyoning har bir poytaxtidagi ma'muriyat orasida o'sha boshida aytganidek ishonch bor ular bir-biriga suyana oladi va bir-biri bilan muammolarni ochiq va dangal muhokama qila oladi. Mana shunday javoblar oldik Aqsh tashqi ishlar vaziridan. Xo'sh, siz qanday fikrdasiz? Bu boradagi mulohazalaringizni kutib qolamiz. Dasturimiz esa davom etadi. Vatandoshlar vatanga moliya yig'moqda onlayn tarzda, qo'shma shtatlarda va Kanadada. Maqsad O'zbekiston hukumatiga va xalqiga koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda yordamlashish. Assalomu alaykum. Men ismim Qudrat Rahim Hajayev. San Francisco ko'rfazi O'zbek jamiyati markazi prezidenti. Biz O'zbekistonga befarq emasmiz. Fondi tashkil qilinishi bo'yicha joriy yilning aprel oylarini boshlarida New York shahrida joylashgan, tashkil qilingan mahalla USA jamiyatining asoschisi Abdumali aka menga murojaat qildilar. Shu loyiha to'g'risida birga obdon gaplashdik va mana shu loyihani amalga oshirish to'g'risidagi ayrim qadamlar haqida gaplashib o'tildi. Va shu oyning 8-aprel kuni shu loyiha bo'yicha butun Amerika Qo'shma Shtatlarida tashkil qilingan O'zbek jamiyati markaz faollari bilan va asoschilari bilan birgalikda video uchrashuv tashkil qilindi. Bu qilayotgan tashabbus ko'p yaxshi, foydali va ma'noli. Aziz yurt uchun har qancha qilsak oz. Ya'ni azizlar bizlar eng bir dunyoning boy davlatida yashayapmiz. Davlatda yashayapmiz va qo'limizdan kelgan yordamni yurtimizga qilishimiz kerak. Bu shart va farz. Shu tashkil qilingan uchrashuvda hozirgi kunda eng dol zarb bo'lgan masalalardan biri, ya'ni koronavirus kasalligi tarqalishini oldini olish va bartaraf etish bo'yicha O'zbekiston xalqiga ona yurtimizga kerakli bo'lgan moddiy, ma'naviy va meditsina tomonidan kerakli bo'lgan asbob uskunalar yoki himoya, shaxsiy himoya vositalarini tanqitish bo'yicha xayriya qilish bo'yicha mablag' yig'ilishi 
ne sohbetleşildi ve mana şu camharma fonda yığılışı layihası ya asas olundu. Yaşlı fikir, yaşlı teşebbüs ve dolzat bugün künlü aynı kirelik teşebbüs ve kolak kodlayma. Bizler de mesela iki yılda buluyor ama radyada eşitirişimiz var. Biz mesela tayarımız bu maraşı eşitirişti. Eğer Facebook orkalı ömür translasyasını sırf olsak, hamma onu kuradı, bilirdi. Eşitir diye bakışma, auditoriya cüze katta buluşu mümkün. Bu projekti cöyde sıcırışı gerek, onu hazır hamur bir yiğit kızışı gerek. Biz Uzbekistan'a bir fark emasımız. Fondinin asosiy maksatları ve vazifeleri nimalardan, nimalardan ibaret. Toplangan mablağ asosan Uzbekistan halkıya yani. Bana şu koronavirus kasaliğini aldığını alış için şahsi hımaya vasıtaları gel. Koronavirus bilen zararlangan bimarlardı umumi ahvallarını yakışılaş için. Ola görse, kem təminləngən ailələrə maddi yordan bir iş üçün yığılırkən məbləq xüsablanadır. Bu koronavirus insaniyaya başa getişkən bir musibət baxınəsədə biz məhəllə, New York məhəllə cəmələr məhəllə təşəbbüsü bilən Mənə şü yığıl bətirimiz. Bu, bu cüdə, bu gün, mən öyləyəm, tarixi gün. Çünki heç qaçan münafiq hətdə avqatoriyada yığılma gəlidik. Demək, həm mənə yürəkdə şü birləşiş deyən, vətəngə yordam deyən, millətə xizmət deyən bir tüyğu var əkən. Mənə şü tüyğu şəkillərini mənə bu gündə hizgətləşə ötürümüz. Azir bu kəsəllik, arqəllik, bu dünya qatlıq bir kürizgə kirişi mümkün və kiçik dəvlətlər qoq qiynələdi. Və biz bunə Uzbekistanda azir qatlı yardan muhtaç. Нью-Йоркта ақш қымадбаға қоғозылар бозуарады ұзақ елерден бері үшіліп керей өткен, ва яқында Узбекистанды инвестицион банка асос олген мұтақасиз Фархот Инағамбоев назарады, коронавирус пандемиясы оқыбатларыге қаршы құрашыш ва муамуаларыны еңгіш үчін қам қошмы штатларды ва қам Узбекистанды етерліше ирады бар. Хүкіматларды қам ва қалқ орасыды қам дейді ұ біз білен сұхбатты. Қошмы штатлар коронавирус оқыбатты кіріп кеген қазіргі кризіске өзіні бар маліяві құдыраты ва бәрчі ұқтсады ресурслан тәшеген. Бұ қазіргі кризіс 2008-інші елге нұспатан банклар екі маліяві институтлар кризісі маз. Қазіргі пайтті банкла, айнықсы Америкадей банкла, ликвидніс тарафтан ам, капиталізация тарафтан ам, әнші күчі бар ва имқаніятлар бар. Өзбекстан үшін бұл вазия тарықты көрінмеген бір мұракәп кризіс бір кәтті сынау болады. Өз вақтыды көрілген чаралар әлбәтті қандайдыр бір позитив нәтижелі бері өтті. Чүнкі Өзбекстан өзін атрафтығы қошынларға қарағанды чараларыны тез көрді өте керелерін тез бекітті. Мысал үшін Расия ва бәзі мәмләкетлі әнчі кеч бұл чараларды көрді. Чегерілі бекілі ва мәмләкетті чі де үчтімайы ва оммави қанағыдыр тәдбірлер, еғілішлі әмәз бекар қылымды. Ва мәуіліман кі 
şu kademle kana kadar bir ançegine zana Özbekistan'da içi diye kesel bölgeler rakamını ançe pasetirişte katta rol oynadı bileme. Bazı kuzatucular fikri göre koşmuştatlar bu krizden kriz karan karantin tuğayından ki in iktisat V-shape recovery yani tiz halde uzaykiliş kabiliyeti var Amerikan iktisadına o şende Amerika kançeli tiz uzaykı varsa merkezi Asya geyim ve muma Amerikan'a interes bulgayan Amerika bilan düz bulgayan minta xalgayan mamlakatla geyim mamuli ma ki cüdeyim kota yaşlı pozitif tasar bolade çünkü Amerika teknoloji orkaliyam, kapital ve başka resurs orkaliyam mintaqaga ko'p yordam ko'rsatadilar deb o'ylayman. Markaziy Osiyoga kelsak, Markaziy Osiyo mintaqasi Amerika Qo'shma Shtatlari uchun strategik region deb hisoblanadi. O'sha uchun ma'lumki, qanchalik Amerikani iqtisodi ham tezroq tiklanib olsa va xudo xolisa shu global krizisdan shu karantinda koronavirusdan qutulsak, ma'lumki, biz mintaqalar ham, biz mamlakatlar ham O'zbekiston xususan tez oyoq turib oladi deb umiddaman va Amerika shu shu masalada ko'p xali yordam beradi deb o'ylayman. Shu kungacha Qo'shma Shtatlarda koronavirusdan bir necha O'zbekistonlik vafot etdi. Vatandoshlar orasida bemorlar, ya'ni virusni yuqtirganlar, muolaja olayotganlar talay. Biz ularning ayrimlari bilan, o'zbek oilalar bilan muloqot qildik. Bu intervyularni, bu dasturlarni siz ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda istagan paytingizda tomosha qilishingiz mumkin. Amerika manzaralari dasturi esa davom etadi. Amerika darvozasi qanchalik ochiq? Immigratsion yurist bilan muloqot. Apollon 13. Muvaffaqiyatli mag'lubiyat. Bugungi New York va Washington. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi telekanalini tomosha qilyapsiz. Muxlislarimizdan bizga har kuni Amerika immigratsiya tizimi haqida, xususan Green Card lotereyasi haqida o'nlab savollar tushadi. Biz yaqinda O'zbekistonlik immigratsion yurist Marakmal Niyozmatov bilan gaplashdik. U aynan mana shu masalalar bilan shug'ullanadi va oddiy bir savol berdik. Xo'sh, Amerikada hozir immigratsion tizimi o'zi qanchalik ishlamoqda? Endi Marakmal o'zi deportatsiya jarayoni shundoq ham murakkab, to'g'rimi? Hozir mana endi koronavirus pandemiyasi bilan yanada qiyinlashgan va bilamiz, mana o'tgan bir oy ichida, ya'ni Qo'shma Shtatlarda favqulodda vaziyat e'lon qilinganidan beri deportatsiyalar ko'lami soni kamaygan. To'g'rimi bu? Ham kamaydi, ham ko'paydi. Misol uchun, agar janubiy sarhadlarga e'tibor beradigan bo'lsak, yana bahor o'sha u yerdan kelayotgan Lotin Amerika mamlakatlaridan kelayotgan immigrantlarni deportatsiya qilish jarayoni biroz tezlashgani ham bor. Bu haqda xabarlar berilyapti. Va xususan o'sha inson huquqlari tashkilotlarining hozirgi xavotiri shundaki, AQSh hukumati tegishli huquqiy jarayonni ta'minlamasdan ularni deportatsiya qilayotgani haqida gap ketyapti. Bu lekin janubiy sarhadlarda bo'layotgan holat. Lekin bevosita mamlakat ichida hujjatsiz qolgan kishilarni deportatsiya qilish jarayoni xos sekinlashgan va bu haqda tegishli hattoki ba'zi o'sha ICE deyiladi yoki immigratsiya qonunchiligini bajarish bo'yicha xizmat AQSh hukumat immigratsiya xizmatining alohida bo'limi ular hozir deportatsiyani amalga oshirish bo'yicha to'xtatib turish haqida o'ziga xos ko'rsatma borga o'xshaydi chunki ancha kamaygan hozir Endi mana janubiy sarhadlar deganda Marakmal siz asosan Meksika bilan chegarani nazarda tutyapsiz va Meksika orqali Qo'shma Shtatlarga kiradiganlar nafaqat meksikaliklar, balki Markaziy Amerikaning boshqa davlatlaridan ham, xususan mana Gvatemala, Salvador haqida gap ketmoqda, bu yerda Kolumbiya haqida gap ketmoqda, yana qaysi davlatlar masalan? 
Asosan Latin Amerika devletleri, lakin bu yol arkalı merkezi Asya devletleri, xüsusen Uzbekistan'da hem kilişki hareket kılıyatkenler var, bu kançalık notoğru ekseriyet haletlerde ve müşkül yol bulmasın, bazı haletlerde hatarlı bu yoldan kılıyatkenler arasında vefat etiyatkenler var, nabahar bunu unutmasılgimiz gerek. Şunun için, bence bütün dünya böyle bir kılıyatkenler var, o işe Amerika kiliş ilinci de bulgenler ve bu üçün bence tahlike ve hinçlikini öz boyunca oluyatkenler var. Afganistan'dan kilitliyorlar, Cüdeyem Koop, Suriye'den kilitliyorlar Koop ve şu cümleden merkezi Asya ve Uzbekistan fırlar. Hazan çok hemen gel, lakin bu bu yollar kalı kilitliyorlar ham varligine istiramanda katıldı. Kaç yaşında belasız tahminen, merak malumana delik utkian iki liçide, kaç xalatlar hakkında haber topkiansız? Merkezi Asya'dan kilitliyorlar ki Uzbekistan'dan kilitliyorlar mı? Ana kısmında bilmeyim ama, lakin bunu açıkçası bir reklam akliyatken, o işe ortada turadıgın kişiler var. Albatta bu no kanuni, çünkü bu yerge kelishi yollar çünterlerde, kanaklarda bu hakaza, çünkü o işe canibi sarhatlar, Meksika akli kliyatkenler, asosan kelip, öz mamlakatı da haf varligine, xüsusen dini ya ki siyasi karşılar uçun hükümet uçuşuna takip kliyatkene, onu karşı kinakla kollegene aitşkerek. Ve bu hem halde hem asaslı emez. Lekki anıq sonunu ayet olmayım. Bor lekki bunu açıkçası gerek ve makul etken özge xas vize firmaları hem var. Ve bu muhalevi cihattan cüda kımat geçiyordu. Doğru bir neçi 10 lap 1000 dolar haqda yap gitmekte. Cüda hem kımat. Doğru ayettiniz. 50-60.000 dolar mesela diye bir iştikamız. 50-60 bin dolar da boylamayım ama, lakin bu, bu yoldan kilitliyatkenler tahminen 20 bin 30 bin dolar harcayat kilitliyatkenler bile ama. Ve kırıp kilitliyen ve deyilik hazırda konunan yaşayı olgenler var mı bana şunu deyip tarzda? Bazıları var, bazıları var, ee, şundalar var ama hazır ancak kıyın. Lakin o şey unutmasızlığımız gerek ki bu cariyonda e, Meksika orkali kilitliyen kişi Çigere hizmetlere soru cevapları ki cevap verir işkerek ve bu yerde bize bulmayan anak bulgandan ki gen bu kişi men mesela çünkü o işe öz mülkiyeti ge bu yüzden Tacikistan, Kırgızistan ya da Özbekistan ya kayıt kit almayan ve şu 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 sebepli kayıt kit almayan diğenden ki gen o işe çigere hizmeti bu kişi ne işini sud işini sudge aşırıda ve bu vakt içinde akser akser halatlarda kişi özge xas o işe imigrasya hizmeti üçün mahsus bulgayan detention facility değil ede o işe kamakta xbistu işleş cayge caylaştırlarda. Eğer ailesi bolsa ve küçük ve azanlar bolsa ular şartlı ravişte koyu bir barlarda o işe barışligi mümkün bulgayan adres karındaşları bulgayan takdirde ve ular sukkunlu küçüklerde. Ve sütte yine bu mesele kurtarladı. Yani aynı ne mesebeple o hükümetinizge, memleketinizge katip kit olmayasınız diyen savalge anıq hüccetleştirilgen cevap veriliş gerek. Ve eğer sütte bu ıı, dava ıı, asosli ikenliğini ıı, de asosli de düşünse de o degen karar gekele diyen bu ise onunla siyasi başbana makam verilir ve o kişi bu yerde kalış hukuk yege boladı. Judeyan Murakab Jarayon tasavvur qilganimizdan ham va siz mana immigratsion yurist sifatida bu yo'ldan borishni maslahat bermaymiz, to'g'rimi? Aniqlik kiritib. Albatta, umuman maslahat bermayman. Apollon 13, yarim asr oldin Amerika oyga mana shunday misiyani amalga oshirgan va u tarixga muvaffaqiyatli mag'lubiyat degan nom bilan kirgan. Nima uchun? Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro. Ming to kuz yetmişin çiğil neyin? April ayı. Akş neyin ayı konuş bu işe üçüncü misyası. Apollon 13, arbitege şunca ki nabattegi parvoz sıfatı da kabul kılınken edi. Menimçe raketi uçkanı haqı da New York Times gazetasının 67. beti de yazılgen edi xolos. Johnson Fazo Markezi de jurnalistler ham oz bulgen diye eslaydı ekipaj komandiri Jim Lovell. Parvozning uchinchi kunida hamma narsa o'zgaradi. Astronavtlar Jim Lovell, Jack Swigert va Fred Hayes uchayotgan kemada portlash ro'y beradi. Metal tovushidan, portlash ovozidan butun kema jaranglab ketdi. Noxush shu bir narsa bo'layotganini darhol bilganmiz dedi Hayes. Texas'taki Johnson Fazo Markezi de vaziyatını kuzatıp durgan Jen Kranz falokatını bartaraf etmiş. Astronavtlar hayatını saklayıp konuşki hareket kıladı. 
Ular yerdan 300 ming kilometr uzoqda oy tomon uchib ketayotgan edi, deydi u. Fazogirlar nomon qaytarish uchun turli yechimlar ko'rib chiqilgan. Asosiy missiya bekor qilingan. Oyga qo'na olmasligimizdan xafsalan bir edi, deydi astronaut. Dunyo ahli inqirozni radio va televideniye orqali kuzatgan. Parvozlar direktori Jen Kranz taslim bo'lish xayolimizga ham kelmagan deydi. Inqiroz deyarli 4 kun davom etdi. Dunyoning diqqat e'tiborini tortgan voqea deydi. Keyinchalik bu haqda kitob yozgan Jen Kranz. The team that was trained bu kabi favqulodda vaziyatlarni boshqarishni mash qilgan komanda o'z ishini a'lo bajargan. Natijada ekipaj omon qaytib kelgan deydi fazogir Baz Oldrin. Yillar o'tgach biz Apollon 13 haqida kitob yozdik. Ha, bir jihatdan parvoz muvaffaqiyatsiz yakunlandi. Oyga qo'na olmadik. Lekin boshqa tarafdan yutug'imiz shu ediki, insonlar falokatni g'alabaga aylantirishga qodir. Ekipaj a'zolari va yerdagi komanda birgalikda ishlab, rejalanmagan, mash qilinmagan og'ir vaziyatdan chiqishga muvaffaq bo'lgan deydi Jim Lovell. Hey, we've got a problem here. Uning yo'qolgan oy nomli kitobi Gollywoodning Apollon 13 filmiga asos bo'ldi. Houston, we have a problem. Lovell rolida aktyor Tom Hanks. Planetariyning oy missiyasi degan ko'rgazmasi Apollon 13 haqida hikoya qiladi. Yoshlarni ilhomlantirish uchun Jim Lovell missiyada qo'llangan jihozlarni muzeyga xayriya qildi. Ko'rgazmaga kelayotganlarning bir qismi biz parvoz qilganda hali dunyoga kelmagan yoshlardir deydi Lovell. Planetariyada Apollon 13 missiyasining 50 yilligiga bag'ishlangan tadbirlar koronavirus sabab qoldirilgan. Ammo ko'rgazma internetda ochiq. The voyage of Apollo 13 dramatized its risks. Planetari va Aqsh fazo boshqarmasi NASA saytida muvaffaqiyatli mag'lubiyat bilan tanishish mumkin. Shohruh Hamro Amerika ovozi uchun. Haftalik dasturimizni yakunlar ekanmiz. Sizni Washington va New Yorkdagi hozirgi manzara bilan qoldiramiz. Biri siyosiy poytaxt, ikkinchisi esa Amerikaning moliyaviy yuragi. Har ikkisi pandemiya bilan kurashmoqda, har ikkisi karantinda. Washingtondan men Navbahori Mamova. Omon bo'ling. <gülüyor>